como chama a série Tolera? Depoimento sobre a visão do Brasil. Cada um tem um título. Um título. O Alexandre vai ser o Alexandre Vão e a formação do Zain Moderno no Brasil. Ele voltou no fim. Ele voltou no fim. Ele não gosta da palavra moderno. Não? Não. Então vamos tirar. Faz sentido. Por que não gosta falar moderno? Porque não é uma apresentação de efêmero, moderno, não é só moderno. É mesmo? É, daqui meia hora você é antigo. Não, acho que tem outros referenciais. Tem. Tem associações assim com arte moderna. Sabe? Não, moderno é uma palavra usada sem sentido nenhum. É. O design existiu sempre, não é uma palavra do Olá, Volner. <risos> Tudo bom? Tudo isso aí? É, é uma... <risos> o que os vizinhos vão dizer? Uma Equipe completa. É, exatamente. <risos> Equipes de... É. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse aqui é a equipe, chama é. Cristiano, é. João, é. Gustavo, é. Cinco e Meia, Alexandre. É. Tudo bom? Tudo bem. Você... Tudo bem, né? Hã? Tudo bem. É, exatamente. 35. Você abriu tudo aí, né? É, você não quer Ninguém fala sobre esse assunto. Ninguém fala sobre esse assunto. Mas ninguém conseguiu registrar a profissão de design aqui no Brasil. Tem várias escolas, tem faculdades de design. Ninguém conseguiu registrar o design. Eu não consigo nem registrar no imposto sobre serviços da prefeitura como designer. Eu sou artista comercial. Você tem uma militância muito longa que é tentar convencer as pessoas de que o design tem uma especificidade, uma importância e um, uma fronteira profissional muito clara. E durante muito tempo pouca gente entendeu isso, ou pouca gente é, ainda entende isso. É, pensa que é uma coisa pessoal, etc. Uh, eu aprendi a não ser pessoal. Eu aprendi uh, a criticar atitudes ou projetos, né? projetos que não, são, não estão de acordo, eu critico. Por exemplo, os arquitetos entre os arquitetos, uma questão de ética entre eles, etc. É, não pode criticar outro arquiteto. Você já viu um arquiteto? Você, você né? Não, não pode. Um então, o, o Paulo Mendes da Rocha foi entrevistado no jornal, na Folha de São Paulo, e perguntar para ele o que você acha do Rui Otávio, daquela melancia que ele fez da Brigadeira, tudo, etc. Falava assim, perguntava assim. Ele falou, não, eu não posso, eu... eu, eu o ataque que se manifeste, etc. Eu não posso dizer nada, tal, etc. Pode dizer, tem que dizer. Porque se, se não há um diálogo que a comunidade participe, a, a coisa não evolui. E a arquitetura, me desculpe, os arquitetos presentes, a arquitetura no Brasil não evoluiu. Design brasileiro, você acha que evoluiu? Não, o design brasileiro, ele evoluiu. Quer dizer, o design gráfico, né? o design gráfico principalmente, Uh, em, em maior volume, ele é reconhecido no mundo todo. Existem uh, trabalhos gráficos, assim, muito bem feitos, mesmo que seja capas de livros, que também não, eu não acho que seja design, 
Mas capas de livros muito bem feitas, né? Muito bem feitas, muito bem elaboradas. Por que, que capa de livro não é design? Porque a capa de livro é, é uma ilustração do livro. No, no, o, o design seria projetar o livro como objeto, entendeu? Fazer os tipos de letras adequados, usar o papel adequado, usar a tipografia adequada, usar o, o formato adequado. Então, design é projeto. Design não é ilustração. Design é projeto. Capa de disco não é design. Uh, a lata de, de, de sabão em pó não é design, entendeu? caixa de papelão de sabão em pó não é design. Entendeu? Se eu fizer a caixa, o volume da caixa, de fazer que, que o, o pó da caixa caia e facilite minha possibilidade de fazer isso, é design. Mas pegar uma caixa quadrada, retangular e fazer uma vermelho e branco, isso não é design. Entendeu? Pode ainda ser design quando você faz uma linha uma linha, quer dizer, umas caixas que tem vários produtos, etc., como uma identidade de uma empresa na parte de ilustração das caixas. Agora, é interessante porque é, o que difere o que é design do que não é design não é a ideia de projeto. Pelo que você está falando, quem desenha uma caixa de sabão em pó, quem desenha uma linha de sabão em pó, de um lado, um está fazendo design, o outro não. Mas os dois estão fazendo um projeto. E, e aí eu queria entender o que, que exatamente difere. É a serialidade? É a tecnologia? Não, é a, é a função. Por exemplo, o Gessner desenhou um projeto de sabão em pó. Né? Você deve conhecer, deve se lembrar. Ah, não sei se eu tenho aqui. Não conheço. Você vê isso aqui. Certo? São caixas que nem um sabão homo. Certo? Mas elas são estudadas com uma linha de produtos, certo? Que colocadas um a um, inclusive, formam uma, 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 uma continuidade. E é toda a caixa, entendeu? Toda a caixa. Ah, então, isso aí é design. É que diferencia da, da ilustração de uma caixa só de sabão, entendeu? Mas eu acho que isso aí leva para uma, uma questão inevitável, porque para muitas pessoas deve ser muito difícil conseguir, como você, distinguir coisas que são design de coisas que não são design. É difícil, é complicado, mas dá vontade de saber o que é design, então, para poder, poder fazer essa distinção. O que é design? É, o que é design é mesmo que você perguntar o que é arte, entendeu? É, não dá para definir, nem há interesse de definir. Mas fica implícito que o design uh, se relaciona com, uh, com, não só com a criatividade, mas também com a tecnologia, né? com o significado, com uma linguagem, com, uh, não uma linguagem única, que não é um signo para ser usado uh, somente por gente que compra sabão e pó, por exemplo. Né? Ah, onde é que está o Dira? Está aqui. Quer dizer, aqui ele tem... Aqui as proporções humanas e aqui sobre as medidas, né? Então, existe um certo tipo de relação, você vê. Esse um terço, um terço, um terço, é, tem uma certa diferenciação. Mas se você pega esse, esse, essa diferenciação que você está vendo, se você dividir por três, ele é um módulo de três, de três, de três. Deu para entender? Então, você pega assim. Ah, né? Aqui está o três, 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 certo? Uhum. Se eu quero saber a, essa dobra do nariz, que proporção fica, você divide três por três e divide ainda três por três, ela vai dar a batata. Tá certo? Então, o, o, o módulo 3 pode ser submódulos de 3 também. Entendeu? Essa é uma referência do Fibonacci. Não tem como escapar. Entendeu? E existe em tudo, tudo na natureza que você vê, você vê, faz isso aqui. Inclusive nas medidas aqui geométricas que você está vendo, ela tem todo esse tipo de proporções. Quer dizer, o segmento áureo, né, que a gente usa, 
as, as referências uh, normais e as referências normais são todos, uh, uh, como é que chama, uh, partem do mesmo princípio, quer dizer, são todos uh, tons musicais diferentes. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá. Sei lá. <risos> Então, isso aqui é todo um do problema, a solução, a explicação do, do problema que o computador surge e quais são as referências. Outra vez, Fibonacci, está vendo a curva de Fibonacci, um, dois, três e tal. E as referências, o vida humana, que tem o labirinto, e os jardins, que eram labirintos, que etc. E o, o produto era labirinto, quer dizer, o labirinto de som onde você uh, teria que usar esse, essa referência. Então, essa referência do acústico estava muito bem definida aqui no, no E, na espiral do E. Mas quer dizer, antes de chegar nesse, nesse sinal... Eu já tenho todas essas coisas já analisadas, tá? Vem tudo isso aí já analisado, essa estrutura e tal. E tenho também o um enfoque da empresa, o que, é que ela quer, o que, é que ela deseja, quais são os problemas que ela tem. Então, eu pego no papel e começo, pego lápis mais ou menos assim, até intuitivamente. Olho o papel, eu fico em crise, não sei o que eu vou fazer, olho, olho, <coughs> acho que ponho um som, um jazz, telônio, um zumonque, e de repente eu pego um lápis qualquer e faço isso aqui. Ah, tal, tal, um E, esse E, não sei o quê, E quadrado. E triangular, faço um monte de minhoquinha. E essas minhoquinhas eu vou colocando aqui. Certo? Você não vai para o computador? Não, de jeito nenhum. Por que, que eu não vou para o computador? Porque o computador me dá uma proporção errônea, não me dá uh, um grafismo uh, rápido que eu possa fazer, porque o meu software é muito mais rápido que o computador, eu tenho mais controle do meu software pela mão. Entendeu? Então, eu faço uh, essas coisinhas aqui e coloco aqui. Quando eu vou fazendo 10, 20, 30, eu tiro os velhos, que já não sabe mais, faço os novos, alguma solução está surgindo. Essa solução pode surgir no momento que eu talvez vá até o jornaleiro e tropece num, numa calçada desburacada. Quando eu resolvo, então, uh, que o E uh, tem que ser uma coisa mais ou menos uh, espiralada, tudo etc., Aí sim eu vou para o computador, porque o computador facilita para mim desenhar mais uniformemente esse tipo de, de desenho, entendeu? Aí vai dando a forma. Aí eu posso fazer as possibilidades, quer dizer, eu não sei ainda a espessura, não sei o centro das, das espirais, né? Então eu vou estudando esse centro das espirais. Como é que essa minhoca, eu vou transformar essa minhoca? E aí o computador me auxilia bastante. Então, a Gestalt se completa quando você define, porque isso também vai na parede. Entendeu? E vai na parede e fica aí exaustivamente olhando. E eu percebo os defeitos. Você percebe os defeitos. Quando você chega ao definitivo, também ainda não é o definitivo, porque você vai fazer a extensão do seu projeto. E quando você faz a extensão do seu projeto, faz as aplicações do seu projeto. E você volta novamente ao inicial, onde aí você tá a gestalt completa dele, já resolvida em toda a linguagem que você vai usar. Então, esse é o processo criativo. Quando você fala da gestalt completa, é quando o projeto vira tá um pronto, todo. Vira um todo. Ela existe desde 79. Essa marca. Essa marca, ela foi mudada para esta, entendeu? Muita gente não se lembra mais desta, entendeu? Porque essa aqui não era visível, esse ponto I não era visível. É, sempre tinha alguma coisa que distorce, principalmente quando você faz em três dimensões, em autoestradas, em distâncias enormes, então o ponto não era visível. Então nós tiramos o ponto. A razão para refazer esse desenho foi... Uma razão puramente formal ou foi um não, momento de redefinição? Eu sempre convenci o cliente que ele tinha que fazer um remanejamento ah, na época 10 anos. Agora tem que fazer 
dois em dois anos, por causa da tecnologia que vai rapidamente. Qualquer cliente? Qualquer cliente. Olha aqui. Papel, embalagem, cá, floresta. Seu Clabin. É muito difícil recuperar essa leitura depois. É, mas se você perguntar, se alguém perguntava o que significa isso, você pode explicar. Papel, embalagem, floresta. É. Se não, tem muita marca que você não explica por que assim. Entendeu? Então, toda marca tem que ter uma razão. Toda marca tem que ser. Toda marca, como eu falei para você, e que você me falou que eu vi, toda marca tem que ser inteligente e compreensível. Mas então isso, você diz que é o primeiro manual... É, o, o primeiro manual feito, e é manual mesmo, porque foi feito à mão. Né? Hoje, por exemplo, eu discordo totalmente quem faz manuais impressos, porque, primeiro, as empresas são pequenas. Você não tem uso para mil manuais. Por exemplo, essa firma, a Companhia Brasileira de Sintética, que é uma divisão, divisão da Clabin, ela só precisou de um manual, que era esse aí. Né? Então foi feito dois, um para mim e outro para a empresa. Isso aqui é, é mais ou menos, você vê, é 1968. O Brasil já devia estar muito mais adiantado do que isso nessa, nessa época. Mas havia pouco investimento, ninguém entendia porque tinha que imprimir o um manual, o que, que significa o um manual. E de fato eles tinham razão, eles ficavam dentro da gaveta e ninguém abria isso aí. E fazia da maneira como queriam. Hoje com template já é bem diferente, né? Então, do Itaú, ela foi feita impressa, tudo como devia ser feito. Dando todos os parâmetros, inclusive as etapas de construção do, do, dos papéis, qualquer tipo de estrutura, não só do papel, vocês viram que mais tarde, inclusive, da própria arquitetura, era, era feito nesse conceito do 4. Quer dizer, um quadrado, que é a marca da Itaú, era dividido por 4 na, na vertical, 4 na horizontal, e quantos quatro fossem necessários para ter uma estrutura, vamos dizer, de uma estrutura modular, uma estrutura fixa, mais ou menos de uso de linguagem. Né? A própria letra, o T, que é a letra mais alta que tem, foi dividida em quatro partes iguais. Né? Cada parte foi dividida em quatro e cada parte foi dividida em quatro de acordo com a necessidade da letra. Então, todo o Itaú, quer dizer, a palavra A, U, etc., etc., foram construídos assim. Inclusive, o espacejamento. O espacejamento é o módulo C, né? é, módulo B, módulo C. É, o espacejamento também é todo feito no 4, o assento. Tudo é construído dentro do módulo 4. Uh, na arquitetura, a colocação dos elementos de identidade na arquitetura, quer dizer, qualquer que fosse uh, uh, o desenho da fachada, podia ser circular, vertical, horizontal, uh, alta, baixa, etc., etc., era sempre dividido em quatro. Então, a colocação das fachadas, ela obedece a esse critério de divisão de quatro e a colocar... Uh, todos esses, esses elementos dentro dessa divisão, que é 4, 4, 4, 4, tal, tal, tal. E, inclusive a parte interna, né? a sinalização interna, que foi também modulada pelo, pelo, pelo sistema 4, né? 4, 4, 4, fechado, quer dizer, ficava dentro dos clichês, né? uh, tudo isso aqui, gerência e tal. E a mesma coisa para a sinalização, e depois sinalização isso, externa, virou isso aqui. É, externa, né? Essa é a sinalização externa. E eu acho que o Banco Itaú foi o primeiro a exercer esse tipo de atividade e, e em todos os departamentos usar o um critério de design bem, 
identificado, né? bem Quanto consequente. Quanto tempo demorou para desenvolver? Três anos para apresentar esse trabalho para o pro Lavo Cituba. <risos> Três anos. E para implantar? Para implantar foi constante. Então a gente briga muito com a agência justamente para obedecer essas coisas. Então, o Itaú, por exemplo, é um grande exemplo. No Itaú, você tem a marca, vamos dizer aquela marca que hoje é azul e amarela, com o nome Itaú, aquele quadrado. Mas na televisão aparece um Itaú uh, tipo arroba, né? Então, quando o cara faz um Itaú e apresenta várias vezes, fazendo aquela curva, né? aquela espiral e fazendo ponto, qual é a marca do Itaú? Entendeu? Então ele destrói a marca original, ele começa a, a, a dar uma nova identidade da marca. E fizeram aquele estrago com o Banco Itaú, azul e amarelo dentro. Quando o significado do Itaú é pedra preta, então o quadrado preto justifica. E o contraste entre preto e branco justifica mais ainda. E as duas orelhinhas que se apresentam para identificar dentro do contexto urbano, que é cinzento. Foi nessa fase de dar um novo significado. Então a gente diminuiu as faixas, está vendo? Deixou a proporção junto com o diâmetro, né? com o raio da, das curvas, que já dava uma proporção até melhor para o Itaú. Tá certo? Mas ele achou que devia pôr amarelo e azul, porque o Roberto e o Olavo tinham saído ali e deixou para o filho, né? Que é o Olavo Setuba. É, deixou para o Roberto. E o Roberto queria marcar o início da, da, da atividade dele no banco com essas cores. Mas eu falei, bom, aqui não dá pé, porque azul, amarelo e laranja é demais para fazer. Não, mas eu quero. Eu falei, bom, se eu quero, tudo bem, se eu precisar de design, se eu não precisar de design. Tchau, tchau. <risos> Petit tremeu nas bases. Eu acho que ia perder a conta. Mas isso foi uma a reunião de apresentação? Foi. Agora, o Itaú era e continua sendo um dos maiores bancos do Brasil. Sim. A mudança da marca, aparentemente, não afetou não, a esse marca, desempenho. A marca não tem essa importância de dar qualidade. para Quem faz a qualidade é a própria indústria. A indústria, o banco, a instituição. Está certo? Ela só reforça. Ela é a impressão digital para você reconhecer quem está que falando. A marca não tem essa importância. É, o Bali tinha me dito, lá para os anos 78, mais ou menos, temos que fazer uma exposição sua, tal, etc, etc. E eu falei, bom, fazer com o quê, etc. Aí, em 80, ele me chamou e falou assim, agora tem que fazer mesmo. Então, eu pensei, eu estava trabalhando na Clabin e vi eles fazerem umas caixas, umas caixas grandes. Eu falei, pô, isso aqui vai servir como painel da minha exposição. E, e eu vou fazer o seguinte, eu vou, não vou pendurar nada, eu vou desenhar nesses painéis. Então, eu peguei um, um projetor, pus os slides lá, projetava e dei uma, um, mais ou menos um conceito da exposição e comecei a desenhar, a pintar tudo. Então, todos os painéis... Você vê aqui, todos os painéis da exposição foram feitos tudo à mão. Eu projetava isso e desenhava. convidava as pessoas que iam no muita gente chegou a me auxiliar a cobrir, a pintar, etc, etc, Isso aleatoriamente. Antes Não, antes da exposição, na preparação da exposição. E ela saiu toda desenhada? Saiu toda desenhada, por várias pessoas.
a coisa estava mais ou menos normal, eu fazendo meu curso de científico, me preparando para fazer arquitetura, minha mãe insistia mesmo. Quando eu vejo um anúncio num jornal, que era o Diário de São Paulo, um anúncio, ah, o Museu de Arte vai abrir um Instituto de Arte Contemporânea. E eu achei arte, quando eu disse, pô, é tudo que eu quero, né? E eu falei, bom, eu vou entrar nesse concurso e tal. E fiz, por exemplo, fiz o concurso. Uh, foram mais de 300 caras, não sei o quê. Uh, entrei. Aí, quando vieram as aulas, as aulas começaram assim. Uh, tecnologia da madeira, tal, né? Uh, tecnologia do, 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 de pedras, tecnologia... Tudo era coisa de construção, né? Mais ou menos assim, vinha uh, ferro, uh, laboratório, fotografia. E eu não sabia nada. Mas você esperava isso? Não, não esperava isso, esperava só desenhar. Aí, quando começou a entrar no problema de design, que o Bard dava as aulas uh, teóricas, que era o significado do design, tudo, né? Bauhaus, tudo isso, essa coisa que a gente não conhecia, muita gente não conhecia aqui no Brasil o Bauhaus naquele tempo, em 1951. E um dia eu estava lá na, no, na, no museu e vi uma vitrine, assim, cheio de potes egípcios, as tecas, tudo isso, assim, e uma máquina Olivetti no meio. Aí eu falei com, com o Flávio Mota, que era secretário do Bard. Flávio, pergunta para o Bard, acho que ele esqueceu uma máquina de escrever na vitrine. Aí o Bard, ele, o Mota fala com ele, e o Bard veio, se interessou pelo, pelo cara que falou isso. E explicou para mim que a máquina de escrever é uma coisa que o pote, na época do pote, que era um, um objeto útil uh, que existia na época, etc., que fazia parte da cultura da, de um grupo uh, primitivo, tal, etc. E hoje a máquina de Olivetti faz parte desse nosso grupo coletivo, tal, etc., etc. Aí comecei a perceber esse tipo de coisa. Essas fotos da, dessa época... Então, e as elas, elas estão aqui com você, né? Estão aqui comigo, mas vai ser difícil achar. Se vocês tiverem paciência... Sem problema. <risos> é, isso aqui é uma gravura que eu fiz logo no começo com o IAC e com o Aldemir Martins. Você vê que na gravura eu desenhava muito mal, né? <risos> Esse aqui é o desenho que eu fiz com o Sabonê, nas aulas de Sabonê. Esse aqui é o meu primeiro escritorinho, feito no porão da, da, da minha casa, onde eu morava, no onde tempo é? do museu, na Frecaneca. Eu fiz aqui, aqui eu já juntava fotografias de revistas, da Look, da Life, né, que eu gostava muito, do tempo que a gente começou a aprender do Paul Rand, quem foi Paul Rand. O que atraía você no trabalho do Paul Rand nessa época? Essa limpeza, essa, esse equilíbrio, é, é, as coisas não desenhadas, coisas com fotografias, coisas montadas com grafismo ah, ah, inteligente, né, que a gente percebia, quer dizer, a gente percebe isso, você não precisa nem, às vezes, nem entender as coisas, você percebe o que é bom, entende? Você percebe. Essas revistas, a Direction, e tudo isso, etc., eram coisas impressionantes. Realmente, com o Paul Rand foi um encontro. Foi um encontro, que eu vim a conhecê-lo só mais tarde, nos anos, fim dos anos 80, tá? que conheci ele em Nova York, no seminário e tal, etc. E foi uma alegria. Isso aqui era um, uh, isso já era pintura, né? nos anos 54, eu já estava como pintor. Mas isso é um desenho mesmo. Esse é um desenho, mas é o um projeto da, da, do quadro, né? 
Isso aqui sou eu na aula. E nesse tempo, quando eu comecei a, a perceber a, o meu talento na gráfica, tudo isso aí, eu fui contratado pelo, pela Filmoteca do, do Museu de Arte Moderna, que é do lado. E eu já tinha feito esse cartaz para uma exposição no Museu de Arte do Saul Steinberg. Né? Fiz um puta no cartaz, isso aqui em vermelho, a letra em vermelho, isso aqui em preto, etc. Naquela época, não sei por que isso suscitou alguma a simpatia de algumas pessoas que viram, fui contratado lá para a Filmoteca para fazer os cartazes, e o Geraldo se aproximou de mim para auxiliar ele no, nos cartazes do Quarto Centenário. Ele já tinha ganho o concurso da, do Quarto Centenário e ele foi contratado para fazer os festivais, Festival de Cinema, Revoada. Então ele me pediu, ele via que eu sabia cortar a letra, tinha essa paciência. Ele disse, hoje você olhando... Como assim, cortar a letra, essa letra? Isso era tudo letra recortada, com papel uh, de cor. A gente fazia o tal e recortava com tesoura. Né? Letras tipograficamente muito bem feitas. <risos> então o Geraldo se aproximou de mim. E o Geraldo falou, Pô, eu não posso te pagar, porque eles não é um negócio tal, etc. Mas a gente... Uh, paga alguma coisa, certo? mas não é muito. E eu vou te dar aula de pintura, se interessa? Falei, claro, pô, que legal, etc. Então a gente trabalhava no estúdio do Geraldo, que era na, na Engabaú, perto da 25 de março, e ele me dava a possibilidade de pintar, me ensinava como mexer com o pincel, tinta, etc, etc. E aí eu comecei a fazer a pintura de arte concreta, depois da exposição do Max Pio, claro, né? Já no tempo do, dos artistas concretos aqui, é, quando eles começaram a se reunir, Grupo Ruptura, né? E eu comecei, então, a, a aparecer nesse momento, na pintura. E quando um dia o Bardi chega na, na, na sala de aula e pergunta, ô, oh, Alexandre, vem cá, tal, você está disposto a me auxiliar a montar uma exposição? Eu falei, pô, claro, não sei o que, sei lá. Bom, então você vem, nós vamos fazer uma exposição de um designer suíço famoso. E quando eu fiz essa exposição, ah, eu comecei a perceber que as funções, quer dizer, tem umas funções que eu não estava muito clara para mim do desenho. Do desenho. Ah, como é que o desenho... Ah, pode ser adaptado em fazer produtos, etc., formas. E eu fiquei quase que paralisado, assim, vi, me deu um... como se fosse um choque. E aí eu comecei a perceber, saí, foi nesse momento que eu saí da idade da... da pedra, da idade do... do negra, né, tal, etc., que eu comecei a perceber um pouco mais. Com a exposição do Max Bill. Com a exposição do Max Bill. Essa exposição do Max Bill tinha alguma coisa a ver com a divulgação da Escola de Uma? Não, não tinha nada a ver. A, a divulgação era do Max Bill, todos os trabalhos dele. Quando ele veio em 53, ele perguntou para o Bard se ele, qual é o, o brasileiro que podia ir para lá, tá certo? Então, o Bardi falou, olha, tem dois, cadê o Geraldo de Barros e tem o Alexandre aqui. Ah, o Bill, em princípio, ele escolheu o Geraldo, porque tinha, o Geraldo tinha mais experiência, também era mais, mais velho, tudo isso, etc. Mas o Geraldo não podia, porque ele tinha recém-casado. Então, o Bardi e o Geraldo me indicaram, entendeu? E o, Bardi, o Bill fez uma pequena entrevista comigo, e não sei por que eu fui aprovado. <risos> o primeiro, o Max Bio até exigiu que eu fosse seis meses antes do início do curso. 
Aí eu uh, cheguei em UME, entrei em contato com a escola e falei do, da minha preocupação. Eu falava inglês, não falava alemão. Então eu fui uh, recomendado a fazer o curso da, da Goethe Institute né? e trabalhar junto com o Einstein, no escritório do Einstein. O Einstein tinha um escritório dele na cidade. O Asher foi o, digamos assim, o grande professor, o seu grande... É, foi, ele foi incrível, porque ele começou como estudante, ele era da turma de 53, quer dizer, a primeira turma que entrou lá, porque ele tinha uma formação mais ou menos artística, ele não era um cara que tinha uma formação uh, técnica, né? Esse trabalho das Olimpíadas é um marco, talvez é seja o um trabalho uh, mais conhecido. É um né? trabalho de sistema de uma Olimpíada complexa feito em quatro a cinco anos, não foi feito de véspera. As pessoas tinham que insistir para ele fazer os trabalhos? Se, se não fosse um trabalho com certa seriedade, ele não aceitava. Tinha que ser um trabalho completo, bem desenvolvido. Uh, nesse sentido, ele fazia o trabalho. Mas o que, que significava um trabalho completo, bem desenvolvido para o Acha? Para não fazer somente um folheto, um, um livro ou uma marca. Então, para ele, não existia isso. E quando eu estava trabalhando no estúdio dele, que era esse estúdio 5 aqui, que foi o, um estúdio dentro da escola. Então ele fazia esses projetos e apresentava esses projetos dessa maneira. Isso aí é o primeiro folheto né, do que, que ele fez, os anúncios que ele fazia. É, esse, os alunos que iam frequentar esse ateliê, eles ganhavam pelo projeto. A escola de um fazia projetos para empresas privadas? Fazia. Como é que foi chegar em um é, vindo do Brasil? Como você era visto pelas pessoas, pelos, pelos professores? Se o contato foi difícil, foi fácil? Como era viver na escola 24 horas por dia, companheiro de quarto? Uma experiência de chegar é. na Alemanha, ver o que era aquilo. Você não conhecia a Alemanha. Então foi ao mesmo tempo conhecer a Alemanha, conhecer a Europa. Qual foi a sua impressão? Como é que... É, é claro, você, você sai de uma cultura como uma cultura como a latina aqui do Brasil e chega de um país uh, como a Alemanha, por exemplo, que tem uma cultura totalmente diferente. Menschen mit Ideen, die ihrer Zeit voraus sind, hat es schon immer gegeben. Sie werden belächelt, wie die meisten Erfinder oder wie jener Baumeister, der in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt errichtete. Auch heute kann man in Ulm wieder Leuten begegnen, die für die Zukunft denken. Auch sie werden nicht von allen verstanden. Sie leben oberhalb der Stadt in der Hochschule für Gestaltung, deren Architektur schon zum Ausdruck bringt, was sie wollen. Das ist keine Universität, kein Technikum, keine Akademie, auch keine Werkkunstschule, sondern etwas völlig Neues und Einmaliges in der Welt. Eine Schule für die modernsten Berufe, die es gibt. Sie bildet Fachkräfte aus für die Gestaltung industrieller Erzeugnisse und für die Gestaltung neuer Ausdrucksmittel für Presse, Funk und Werbung. Wie früher zum weltberühmten Bauhaus nach Weimar, so pilgern heute junge Leute aller Welt hierher, wo sie bei bedeutenden internationalen Fachkräften studieren können. Lá eu ficava o dia inteiro e à noite. Você conversava com todo mundo. Os professores moravam lá e nós morávamos lá. Então, café da manhã, almoço, jantar, happy hour, qualquer coisa. Uh, tal, à noite você encontrava com os professores, então sabe constantemente isso. E depois você tinha que explicar as suas ideias para um grupo de pessoas, você ficava com medo. Né? Uh, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Eu vou me malhar, vou, tal, vou perder? Né? Nada disso, você falava, eles incentivavam você, entendeu? porque eu também não falava muito bem, me incentivavam em tudo isso, etc. E entrou um monte 
de, uh, de, de ensinos abstratos. Aí começou a entrar. Física, geometria, matemática, aritmética, uh, 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 semiótica, significado, uh, uh, percepção. Uh, tudo isso é coisas que, para mim, foi um deslumbre. Mesmo porque todos os alunos, como não tinha nota, todos os alunos eram avaliados pelo que aprendiam e as possibilidades que eles tinham de poder se desenvolver. Como eu estava sendo avaliado positivamente, então, mais uma vez, a coisa foi uh, crescendo em mim, a confiança que eu ia tendo, a vontade de aprender as coisas, entendeu? Então, para mim, foi assim um, uma, uma explosão. Uh, mudei totalmente minha vida. Fiquei realmente outra pessoa. Porque isso ficou claro lá em Yume, que lá não ia ensinar arte e nem ia uh, uh, ter as possibilidades de você fazer ateliê artístico e tal, etc. Mas você quando foi para lá também era pintor? Eu era pintor quando fui para lá, uh, mas logo depois eu comecei a perceber e desistir de ser pintor, porque a, a comunicação que a gente fazia lá era praticamente a mesma coisa que a gente queria fazer como pintura, né? Uh, fazer uma coisa conceitual, dar um conceito e ter uma função para as pessoas de um progresso de relação de cores e formas, etc. Você faz um projeto, você faz a mesma coisa. Então, não há necessidade de você uh, dividir esse esforço entendeu? entre uh, duas profissões. Então, para mim, foi uma surpresa imensa, que eu comecei a, a entender, entendeu? A, a perceber, a conseguir ver a relação que existia cada tipo de profissão junto com o um projeto e tal. Então, você aprendeu lá que projeto não era simplesmente fazer uma elaboração de uma ideia. Projeto, você tinha que saber a, praticamente de se informar, quer dizer a fazer a forma com informa. Você precisa se informar para fazer essa forma. E dar formação quando você tem a forma produzida. Isso quando eu voltei da Alemanha, na forma informe, né? O primeiro escritório que a gente teve. Mas explica melhor. Então, quando você voltou de um, você montou a forma informe, depois você e saiu eu... e aí... É, na forma em forma nós fizemos o coqueiro e fizemos o correio da manhã, certo? E mais alguns trabalhos pequenos. E o elevador dos atlas também. Mas a forma em forma antes de você sair era você, o Rubem Martins? Walter Macedo. E o Gerardo Barros. O Gerardo de Barros. É. A coisa ia ser mais para uh, publicidade, etc. E eu não estava afim. E o Geraldo também não estava afim. Então nós dois saímos. Não dá certo 
design com publicidade. Porque você trabalha de tal modo que não dá possibilidade de cliente dizer eu gosto, eu não gosto. Ele nem pega bem se ele falar isso, porque do jeito que a gente explica que o trabalho é feito. Ele pode não aceitar, se ele quiser, ele tem todo esse direito. Né? Mas ele não pode dizer eu não gosto. E por que, que não gosta? Aí fica, enrola tudo. Por exemplo, a diferença a minha com a Luiz Magalhães. A Luísa foi criado no centro de, dessa cultura regional brasileira, que é Pernambuco. Entendeu? Ele viveu toda essa cultura. E eu fui criado em São Paulo, onde não tem a cultura regional. É a cultura internacional aqui, alemão, francês, italiano, inglês. Né? Então, eu não aprendi. Eu não tenho uma ligação. Não adianta eu fazer esforço. Não adianta eu querer pôr uma pena em cima de uma marquinha ali. Mas teve um momento que os trabalhos de vocês ficaram muito próximos. Porque ele, ele, ele teve contato comigo. No concurso da, da, da Varig... De 60 e... 72. 62, aliás, desculpe. Ele percebeu, quando, da minha apresentação, da apresentação dele. A diferença que tinha entre um e outro. Aqui ele já começou a ter conhecimento do negócio da, da Argos. Quando a Luísa viu esse desenho aqui, ele falou, que, que simplicidade para fazer, etc. E ele começou a usar isso aí, entendeu? Ele começou a usar porque ele tinha um contato comigo e com o Goebbels. Quando ele viu isso? Em 59. Em 59. É. Ok, é o primeiro trabalho de análise desse tipo feito aqui, não é? Sim. É o primeiro trabalho de análise feito, porque nós temos que convencer o cliente, porque ele queria marquinhas, ele queria 10 marquinhas, como todo mundo apresentava. Eu falei, não, não posso fazer 10 marquinhas, porque isso exige, isso exige, e uma solução é só uma solução uh, que a gente pode fazer. Depois eu vim com o isso também com a Neomar, que era amiga do Max Bill, que ela foi para lá. E, e no último ano, inclusive, em 57, ela falou assim, Alexandre, você volta para o Brasil, que você vai fazer a escola de design no Brasil. Né? Aí o Max Bill chamou o Maldonado. Ele falou para o Maldonado, olha, Uh, orienta esse latino, tá, o brasileiro, <risos> que ele vai estruturar a escola lá, vai dar continuidade a um programa idêntico ao nosso. É, mas a realidade brasileira e alemã era realmente muito diferente. Era muito diferente, e isso era o argumento de todo mundo. Mas a gente provou que era possível. Informado, basicamente. Era informado, entendeu? Com a tarefa de montar uma escola... É, com, com, essa, com essa obrigação, que, que eu senti uma obrigação, porque eu tive que pagar um favor da Nilmar. Mas com prazer, uma coisa que eu fiz com prazer. Quando foi fundada a EG? 63. Você fez o currículo da EG? 
Como é que ele foi montado? Nós fizemos, quer dizer, eu, Berg Miller. É claro que o Aloysio participou e tudo isso, certo? O modelo era de UMI e a gente adaptou a uma realidade daqui, que não tinha nenhum a cara de, de semiótica, não tinha nenhum cara de, que sabia o que era gestalt, não tinha nenhum cara que falava em, em, em antropologia social, antropologia cultural, não tinha nenhum cara de matemática que falava sobre design. Falava Como de é que vocês fizeram? Nós convidamos alguns caras, porque como nós estávamos dentro de uma estrutura acadêmica, nós temos que pegar professores uh, que estavam sobrando <risos> e a gente preparava eles. O Zuiri de Ventura era um, que ele era jornalista. Entendeu? Mas ele não sabia nada de design, ele aprendeu lá. Ele se deu muito bem. Entendeu? O Zuiri se deu muito bem. Foi um grande professor, um grande colega. E tudo isso ele estava tá aula de quê? Estava aula de informação. Você dava aula de quê? Na aula de comunicação visual, design. Visual. Genérica, mas teoria, é. prática, mais exemplos, prática, história. Mais prática. Agora, muita gente diz também que você era um professor implacável. É, eu sempre fui implacável, eu sou implacável até com minha mulher, até com o cachorro, às vezes. Não, <risos> ah, implacável no sentido assim, ah, ah, não se engane. Tá? Não se engane, você está fazendo uma coisa que não está adequada, embora você tenha habilidade para fazer isso muito bem, mas procure entrosar com outro tipo de coisa. Quer dizer, fazer umas críticas para melhorar, para melhorar a compreensão das pessoas, para elevar um pouco mais a, a visibilidade que a pessoa pode ter. Né? Então, nesse estilo, eu assumi muito uma cultura do Max Bill. O Max Bill era terrível, na verdade. Terrível. Os caras sofriam porque ele bloqueava, chutava, falava que você é uma merda, entendeu? Ele tinha uma situação. Até perguntei para o Berg Miller, que ele era, ele era mais assim do Max Bill, eu falei, puta que eu parei, como é que você aguenta esse cara? É, como é que eu vou aprender? Tem que aguentar. <risos> o duro é dar criatividade, entendeu? Você não ensina a criatividade. Você dá umas certas consciências de como que a criatividade, o que que exige para você ser criativo, quais são as possibilidades que existem dentro do seu consciente, do seu inconsciente, das coisas que você aprende agora, aprendeu antes, aprendeu depois, como é que você usa nesse desenvolvimento da, da, da sua criação. A gente só tinha aula de manhã, né? quer dizer, quatro horas com todas as escolas aqui no Brasil, os alunos eram semi, estudantes semi-profissionais, não eram profissionais estudantes, né? como era em UME e tal. Mas a ESG, então, realmente era completamente baseada no modelo de UME? Era, em princípio, até, até os anos 70, 70, 78. Quando veio a Carmen Portinho, ela começou a dar artes, então ela convidou a Renina Katz. Né? Então, ficou uma... começou a ficar a arte de ofício. O Berg Miller ficou lá, ele, ele deu uma dura e eu uh, ganhava uma, um, um tipo de, de salário de transporte, que ia de avião. Né? Eu morava aqui em São Paulo, então ficava segunda e quarta-feira lá, morava na própria escola, mas o avião, etc. E a Carmen falou assim, o avião não dá mais, porque não tem verba, aquela coisa toda, etc. Então, me puseram para ônibus. E eu falei, ônibus não dá mais. <risos> então, como é que fica? Como é que fica? Eu falei, ah, vocês resolvem, quando vocês resolverem, eu volto. Me deixaram em, em, em fervendo, né, como é que chama? Em fritura. Nunca resolveram. Eu participava em algumas reuniões da escola, mas não participava mais como professor. Uh, fui, fui representar, inclusive, o Ministério da Educação sobre design, tanto na Alemanha, como em Viena, como em Tóquio, etc., mas não reconhecido pela escola.
assim, Vanda, acho que tem uma questão que é mais complicada, que é assim, o problema do, da, da sinalização, da qualidade visual do espaço urbano é muito difícil de controlar de qualquer maneira. Quer dizer, ela, você controla até um certo ponto, depois... Não, existe um controle. Por que, que existe do, em outros países esse controle? Por que, que existe em Buenos Aires esse controle? Por que, que existe no Rio de Janeiro esse controle? Em Nova York, em Paris, tudo isso, etc. Então, há um certo tipo de controle. Né? Mas quer dizer, o, o, o critério para isso é manter um mínimo de limpeza visual? É, organizar, né? Uh, tem lugares uh, uh, determinados para o tipo de, 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 de comunicação, né? Um lugar determinado para outdoor, não a repetição ad infinito de outdoors, né? Então, por que esse único banco desse tamanho? Por quê? Não dá nem para ler. É. Fica uma coisa feia, uma coisa antiestética. Entendeu? Porque às vezes ele perde um cliente como eu. <risos> Porque ele está me agredindo, né? Realmente tem uma noção de agressão. Agora, ele tem escala, né? Hein? A escala é apropriada, né? Não, Ou você não acha é, que é muito grande? É muito grande. A escala é apropriada para quem? Para uma super exposição. Não. A escala tem que ser apropriada sempre para o homem. Ela não precisa ser grande. Uma, uma, um design bem feito, pode estar no mínimo espaço, ela é vista. Isso, isso as pessoas precisam acreditar né? Não, não precisa agredir, não precisa dar soco na cara de ninguém. Entendeu? Na comparação desse poste com essa fachada? Não, a fachada está tudo bem. A fachada tudo bem, não agrida, ela está dentro do banco, está dentro das outras coisas. Mas aqui é a grida, aqui é o meu espaço. Entendeu? Esse tipo de publicidade eu não sou muito contra. Eu acho que a publicidade tem também um tipo de relação assim. Mas a, a quantidade é que é que eu sou contra. A quantidade. É claro que eu não vou dizer que tipo de publicidade você deve pôr numa fachada. Você deve pôr uma publicidade de, de design mesmo, ou, ou de urne, ou de, 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 de da prata instituto, não sei o que, não. Deve fazer umas coisas, mas deve ter. Uh, o respeito pela cidade, quer dizer, deve ter um só, uh, a possibilidade de fazer um, a possibilidade de fazer... Quer dizer, agora estão alugando todas as fachadas, né? todas as laterais de prédios para fazer isso aí. Cada vez mais, né? daqui a pouco eles vão, uh, a ciência vai permitir que eles coloquem banners e estrelas. Do mesmo jeito que ontem a gente pegou e fez um passeio pela cidade, comentando o espaço, eu queria fazer um, um passeio rápido por outras identidades. Isso aqui é a marca do Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que foi objeto de concurso e que está sendo desenvolvido agora para aplicação. Mas isso é só a marca sem o sistema. Né? É, o problema é, é difícil fazer o um sistema nisso assim. É uma marca que realmente eu pessoalmente não gosto, porque ela é confusa, é, não é rápida, não é significativa, ah, é uma marca efêmera. Essa ah. aqui, por exemplo, é uma marca... É, uma marca da Unilever, eu, eu vi que foi feita lá na Inglaterra. É uma marca... Eu não li a razão de fazer esse tipo de marca. Eu, eu até poderia dizer assim, essa marca aqui, assim, ótimo. A beleza. É simplesmente uma, uma estruturação, quer dizer, um, uma retícula uh, que é bem possível de fazer. Mas eu não entendo fazer uma coisa assim especial com outra coisa especial. É, você vê, essa aqui é uma, uma marca feita... Uh, a pedido do cliente e para atender o gosto do cliente. Primeiro, é um conselho que não admite que você tire esse varig e não admite que você tire essa rosa de ventos. Tá certo? Mas também não precisava chegar a um cúmulo tal de escrever essa palavra Brasil de modo uh, islâmico. O islâmico, o, o pergunto, será que é islâmico ou será que é serpentina de carnaval? Quer dizer, o que, que significa essa letra? Eu achava sempre essa marca do Nike é, é muito boa. Ela representa um bumerangue e, 
e realmente em pouco tempo não precisava mais da palavra Nike, quer dizer, não precisava mais da palavra para referenciar. Essa aqui entra junto com a Varig na discussão da do papel das companhias aéreas e das marcas gestuais também. Ah, isso era uma marca muito feia, quer dizer, eu quero nem discutir. Eu não sou contra a marca gestual, eu não faço marca gestual, só isso, né? Porque eu acredito que eu tenho que fazer, como você está vendo, as coisas mais complexas possíveis para não haver dificuldades depois nas aplicações, né? que qualquer pessoa pode aplicar depois. Né? Não é só o autor que pode aplicar. Né? Porque a marca gestual é uma marca de autor. E eu sou, mesmo que eu faça as marcas, as marcas são minhas de autor também, mas o autor não aparece muito. A FedEx é uma marca, se não me engano, é a Landa mesmo que fez, né? Uma marca feita para a Landa é uma marca feliz, é uma marca realmente para ficar, é uma marca muito boa, essa seta é excepcional. Você vê, é, tudo é simplíssimo, mas ela tem uma estrutura e tem um comportamento ah, nas embalagens do FedEx, não sei se você já teve um... um é perfeito. É uma marca você acha que, que ela nasceu da ideia da seta, não? Não sei, acho que não. Ela foi percebida. Ela foi percebida assim, no quadro, tal, ela foi percebida. As pessoas têm esse, esse poder de perceber intuitivamente, inclusive, o que é bom e o que não é bom. Todo mundo sabe, quando tem uma lixeira aqui na frente da minha porta, todo mundo sabe que a lixeira é vagabunda, é péssima, etc., Destroem, dão um chute, quebram, etc. Todo mundo sabe disso. Quando a coisa é muito bem feita, há um respeito pela coisa, entendeu? E você se faz respeitar. Vamos ver se essa banca deixa a gente dar uma olhada nos jornais? Não, não tem jornais. Não? Não. Tem jornal? Não, tem todos aí. Jornal da Tarde, Globo, Folha, Diário, ah, tá. Estado. Ah, tá. Tudo bom? A gente está fazendo um documentário. Eu queria saber se a gente pode ficar aqui fora vendo esses jornais aqui, comentando. Tudo bem? Então, esse, esse jornal aqui foi desenhado por o Glazer. que eu fico só em dúvida se o Glazer fez essa solução de grafismo, como você está vendo assim, com fios, uh, com o globo em, em negativo. Então, uh, cinco colunas, seis colunas, né? essas colunas são menores do que essa. Mas, mas esse diagrama tem... não tem que ser flexível? Não. Uh, o, a, a parte estrutural do jornal, ela pode ser flexível uh, se você usa meia coluna, mas não... Um, um décimo de coluna menos, um décimo. então ela dá uma desordem total, uma desordem visual, uh, na, uh, quando você está lendo. Isso faz você... parte da identidade do jornal? Não, faz parte do, do, do processo de adequar uma leitura a uma pessoa humana, então deve haver uma estrutura. Quando você faz uma estrutura, você sabe a, as possibilidades que existem de você usar na estrutura, qual é o corpo de tipo que você usa semelhante a outro corpo de tudo, de tudo, etc. Daqui, desses jornais, o Jornal do Brasil, que está aqui, é. também reformulou recentemente o projeto. Texto centrado, texto não centrado, uh, aqui centrado, novamente, espacejamento uh, demasiado. Eu duvido uh, que essas pessoas uh, entendam um pouco de tipografia um pouco de leitura, um pouco de deve ser. Então, aqui você vê que a mesma coisa que tem do Estado de São Paulo. Entre essas duas colunas, tem um espaço tal. Entre essas duas colunas, porque é um outro assunto, tem um espaço... Por quê? Para diferenciar uma matéria da Não, outra. não há necessidade. Porque você lê na vertical. O jornal, você lê na vertical. O Jornal da Tarde, pelo tipo de jornal que é, eu acho um dos jornais mais bem resolvidos aqui em São Paulo. Entendeu? É um jornal vespertino, que mantém a tradição dos jornais vespertinos do mundo todo. São ah, chamadas, não existe nada de texto na, na primeira página, são chamadas 
é como se fosse um cartaz. Compre isso aqui, você lê tudo isso aqui nas páginas internas, etc, etc. É um jornal que se permite a fazer uh, muitas cores, muita, uh, muitos elementos assim, uh, uh, de, de visualidade efêmera. Bom, isso é o que eu estava dizendo para você. Esse jornal, ele não mantém a horizontalidade, ele mantém a verticalidade como todos os jornais são, entendeu? Você lê uh, de uma maneira vertical. E mesmo que tenha duas... Uh, Uh, notícias diferentes, quer dizer, colunas de notícias diferentes, como é Estado Restore, Novo Tile with Cuba, aqui não há espaço de maior. Por que faz espaço de maior? Entendeu? Então, e, e quem fez esse jornal conhece tipografia. Diga uma coisa, tem esse clarinho aqui, que é um outro formato. Eu não sei é se clarinho? Ele é não, ele, ele não é reimpresso, mas ele tem, ele foi também feito na Espanha. Ah, é outro? É, outro produto da Espanha, entendeu? E você pode fazer uma comparação do Clarim com o Jornal da Tarde. Eu prefiro o Jornal da Tarde, entendeu? Porque também aqui não tem texto. Esse é texto. um outro logotipo não centralizado. É, bom, tudo assim, bem. Né? Isso... Parabéns para eles. Mas existe a possibilidade, né? Você vê... Mas isso não melhora o jornal por causa disso. <risos> Obrigado, hein? Eu tenho uma ambição. E a minha ambição, como eu não posso fazer automóvel, é fazer um jornal. Eu, como brasileiro, eu fiquei muito chateado desse jornal ter sido feito na Espanha. Mas uma coisa que eu uh, fiz num projeto anterior que eles pediram para uh, só organizar o logotipo de jornais, que eu achei que essa seria a ocasião de você dar um status inicial para um, um logotipo de jornal uh, mais ou menos diferenciado dos outros jornais e como ele deve ser. Né? Por que, que nós não vamos começar com a assinatura de jornal? Por que, que o jornal uh, uh, que, é que é feito anteriormente essa renovação era feito com espacejamentos uh, mal feitos e continuam com espacejamento pior ainda. Não sei se foram os espanhóis que fizeram isso. Todo essa, esse marcado em círculo cinza são um tipo de espacejamentos problemáticos. Agora, uma das preocupações é assim, por que, que tem um ponto no S? Porque uh, uh, eles me responderam, mas gramaticamente tem que ter o um ponto. Eu falo, tudo bem, gramaticamente tem, mas uma assinatura não tem que ter. Porque ninguém vai ler SP, uh, que não são duas vogais, como uma palavra. Além do ponto, por que não diferenciar uh, as, as, as iniciais dessa palavra Estado de São Paulo para dar um, um, um enfoque não uh, estático, etc. Agora, ela é longa demais, é muito agressiva. Uh, centrada, além de ser autoritária, etc., é muito reduzida. Então, faz assimétrica, né? pode fazer assimétrica, entendeu? De uma maneira de dar uma, uma, uma diferenciação entre outros jornais, né? Então, é tudo isso, então, e, inclusive, esse S -E -S -P pode dar a palavra, uma nova palavra formada pela sigla. O OSP pode ser uma nova palavra. Então, isso aí, é, eles não estão pedindo, eu tô, eu tô imaginando, porque eu já fiz isso no pedido deles, mas o departamento de merchandising achou que não podia tirar os pontos e tudo isso, e não fizeram. E eu estou insistindo, estou insistindo. Eles podem começar a mudar o jornal pelo logotipo. E mais tarde, com, os, com as outras, não a, o caderno principal, mas com os outros cadernos, tentar dar um outro significado, um significado da nossa cultura. Tem muita gente que qualifica você e outras pessoas que trabalharam com você como designers cosmopolitas, que não estão preocupados com a identidade nacional. Não, nós estamos preocupados com a identidade só que não estamos preocupados com a identidade nacional pegando com coisas dos índios, porque isso nós perdemos. Perdemos o trem, entendeu? Não tem sentido nenhum você passar para culturas indígenas ou assim uma cultura que é indoméstico, apresenta, porque a cultura do México é tão uh, presente em toda a cultura universal, 
que basta você fazer o ícone de um, de um, de um, de um elemento asteca que você reconhece de onde é, de que, que é. Agora, aqui do Brasil, o que, é que você faz? Uh, todos os jornais aqui no Brasil, a Folha tem aporte uh, alemão, uh, o Globo tem aporte americano, o Estado de São Paulo tem aporte espanhol, tá certo? E por que não se faz aqui no Brasil isso aí? Nós temos profissionais que podem fazer isso aí, com, a, com, com, com o jeito brasileiro de fazer jornais. Então, qual é o dado local que entra? Vamos supor, você está num jornal, você tem o diagramador, você tem o designer, você tem todo mundo, as máquinas são todas estrangeiras, os diagramas... Sim, mas a maneira de você fazer, falar e visualizar. Então, isso tem que ser nossa maneira de é falar. É uma voz própria, não é nenhuma? É uma nenhum... voz própria. Nós temos agora uma cultura de tipografia, vamos dizer, que você usa como corporativa, uma tipografia como é esse, esse, esse do Wise, que foi feito pelo... Rodolfo. Hein? Rodolfo Capeto. É, Rodolfo Capeto, que foi um aluno da E ele fez uma cultura, uma letra brasileira, ele não copiou nenhuma letra americana, da telefônica, ou qualquer coisa assim. Ele fez uma letra brasileira para receber, para resolver um problema de ler. Isso deve ser feito no jornal. Entendeu? O jornal deve uh, traduzir esse tipo de coisa. Quando você vê, por exemplo, a história dos jornais, porque quando a gente estuda tudo isso aqui, a gente tem que saber a história dos jornais, como é que os jornais foram feitos, como é que evoluíram, o que, que significa a tipografia em jornal. Uh, em, cada, em cada país, os americanos, os alemães, eles têm um comportamento diferenciado. Você vê, alemães, por exemplo, não usam fotografia, né? os americanos usam. Uh, uh, alemão aqui também, usando fotografia, às vezes desenho, etc. Então, eles têm, isso aqui é um, é um jornal alemão, isso aqui é um jornal suíço. A gente percebe uh, uh, qual é o tipo de cultura que pode influenciar as outras culturas. E quando você vai, desde a história da, dos jornais, desde os primeiros jornais que apareceram, sempre refletiram uh, a cultura do, do momento. É, é, que é muito interessante sei, como os jornais apresentaram essa queda do 11 de setembro e como o New York Times apresentou essa queda do, do 11 de setembro. Aqui, né? é, tá. Então, o New York Times apresentou uh, isso logo no segundo dia, quer dizer, no dia 12 de setembro, todo o enfoque e, e a paginação, uma paginação inclusive especial, cadernos especiais, Uh, muito bem feito, com uma paginação uh, uh, espetacular. Isso nos dias seguintes? No dia seguinte. Quando a Milka de Castro reviu o projeto do Jornal do Brasil... Ele se baseou em algum projeto estrangeiro? Não, ele, o, o, o Albuquerque de Castro fez realmente o primeiro jornal assim brasileiro, com características brasileiras, etc., com fotografias grandes, preto e branco na capa, como um jornal deveria ser feito. Entendeu? Eu, ao mesmo tempo, fiz o Correio da Manhã. Mas eu não fiz com a inteligência que ele fez. Entendeu? Ele fez um jornal muito... E ele não começou pelo primeiro caderno, ele começou pelo caderno B. Entendeu? Que, é, que era o laboratório do jornal. Nós temos que fazer assim, nós temos que fazer um jornal, tem que ser um laboratório. Eu, eu fiquei pensando, depois daquela nossa conversa, se existe realmente uma identidade brasileira, porque nós somos, sempre fomos um país colonizado. Mesmo os índios que vieram para cá, trouxeram culturas de outras regiões, entendeu? de outras regiões que foram ah, manifestadas aqui, foram ah, mantidas aqui e tudo etc. Quando você me vê essa marca Brasil que, que a gente mostrou, certo? Aquele, aquela coxa de gastado, fala, não, é artesanato lá do Nordeste. Mas você pensa bem, não é só do Nordeste, é da Hungria também. É da Polônia. É da, da, da Bulgária. Entendeu? É a mesma, é o mesmo tricô. Tapetes. O mesmo o pedaço, colorido. O mesmo colorido, a mesma, 
a mesma recorte de panos costurado, tudo isso, etc. A não ser que a, 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 a matéria-prima seja diferenciada, mas o conceito é o mesmo das origens feitas lá, lá fora. Então, o que é a identidade cultural brasileira? Eu falei que a gente perdeu o bonde. Ele não perdeu o bonde. Ele nunca teve. Nunca teve. Quando eu vi, em janeiro de 2004, uma fotografia do Lula na Rússia, eu falei, que diabos é isso aqui? Quem vai entender National Fall, governo federal, Brasil, do jeito que está escrito? O que, que representa isso? Então, isso aqui volta a dar um retorno a coisas figurativas, a coisas que nada significam como identidade de um país. Né? Nem por detalhes e nem pelo conjunto. Então, eu estou tentando, porque aqui no Brasil, você para se comunicar com com o governo é muito difícil. Eu estou tentando de falar com eles para que eles usem alguma coisa mais ou menos tendo um significado desse tipo aqui. Tá certo? Usando as cores brasileiras, porque o Brasil, o significado de Brasil é verde e amarelo, tá certo? principalmente quando ganha o campeonato do mundo, todo mundo sabe que o verde e amarelo é o Brasil. Tá certo? Com significados ascendentes, de direção, etc, etc. E tanto em preto e branco como em cores. Né? tanto em preto e branco, como em cores, como linear. Nas reduções. E a relação que isso deve ter com os próprios ministérios. Não ser maior do que os ministérios, porque a, a tendência atual é fazer do mesmo tamanho. Né? Então, isso poderia ser uma possibilidade de uso e nas três versões, em cores, em, em cinza e ou traço. Isso aqui é, partiu de uma motivação, por eu ser brasileiro, de ver que no, no, no exterior é apresentado um elemento desse porte aqui. E isso me, me, me envergonha. Tô mais cansa falar, hein? O hum? André cansa falar, hein? Cansa? Putz. E o, o Vim também, né? <risos> <risos> Bom, também longe de mim dizer o que é ótimo, perfeito, etc. E dentro do meu ponto de vista, dentro da minha experiência, é que eu posso dizer alguma coisa. Mas eu, tudo que eu estou dizendo é para ser discutido também. Eu não quero, uh, eu não tenho essa, esse propósito arrogante de ser o dono da verdade. Eu quero é diálogo, vamos falar. Falta diálogo aqui no Brasil para discutir esse tipo de coisa. Quando a gente fala sobre ele, esse, esse, essa sinalização, uh, você mencionou do Calduro. Mas não é a Calduro, é a sinalização de São Paulo, entendeu? Que a gente sabe que Calduro que fez. Mas não é importante dizer que é do Calduro. Tem... Nem é importante dizer a do Itaú é do Alexandre Gomes, entendeu? Não é importante. É importante dizer se funciona ou não funciona dentro desse contexto. Se o resultado dela é adequado ou não é adequado, entendeu? A manutenção é possível, é viável, como é que pode ser feita, tudo isso, etc. Isso que é importante falar, né? E isso que é importante discutir. Eu espero uh, que depois dessas manifestações, que eu, às vezes parece muito agressiva, mas eu espero que haja um diálogo mesmo. Deve haver.
Mas nesse caso, o diálogo é entre quem e quem? Prefeitura, publicitários, arquitetos? É a comunidade. A comunidade que tem que discutir. Nós todos temos que discutir. Não é só arquitetos, médicos, engenheiros, prefeitos. Nós todos temos que discutir. Porque isso afeta nós todos. Afeta qualquer um de nós aqui. Vamos até a Brigadeiro? Hein? Vamos até a Brigadeiro? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não tem nada. A gente pode só fechar o passeio, a gente pega lá. Comer uma pizza lá. Né? <risos>